הדף של היום, למד זין, דף למד זין, מסכת נדבים. בתחילת העמוד, הוקה משמלון, ואפילו במקום שנוטלים שכר, על המקרא, שורי למשקל. הגמרא בדף ל"ו בעמוד הקודם מחלקת בין מדרש מצד אחד ומקרא מצד שני. מה ההבדל ביניהם? והנפקא מיני תהיה לגבי מודר הנאה, עוד מעט נראה את הנפקא מיני, אבל קודם כל עצם השאלה והמחלוקת. יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה. והדינים משתנים בנוגע לתלמוד תורה, כי ביחס לתלמוד של מקרא של תורה שבכתב, העיקר הוא קריאה. לעומת זאת, בתורה שבעל פה, כגון משנה או מדרש, אגדה והלכות, כאן ההדגש הוא לא על הקריאה כל כך, אלא על ההבנה. כי אם אני קורא תורה שבעל פה בקריאה ואני לא מבין את התורה, אז בעצם לא השגתי כלום. אבל למשל, יש כאלה שאומרים תהילים, ולאו דווקא מבינים את מה שהם קוראים, אבל זה בסדר, והם קיימו את המצווה של תלמוד תורה משום שתהילים זה חלק מכתבי הקודש, חלק מהתנ״ך, ויש לה דין של מקרא, ובנוגע למקרא, כפי שדיברנו, העיקר ההדגש הוא על הקריאה, אפילו בלי הבנה. כמובן, אם אני מתעמק במקרא, ואני מבין אותה, אז הוספתי קיום נוסף, מצווה נוספת של תורה שבעל פה. עכשיו, יש לנו דיון לגבי קבלת שכר. אדם שמלמד תורה, האם מותר לו לקבל תשלומים עבור התורה? וזאת שאלה ספציפית, בנוסף לשאלה הכללית שנוגעת לכל המצוות, למשל ביקור חולים. אדם שעובד בתור רב בבית חולים והוא מבקר את החולים, האם מותר לו לקבל שכר? ואם כן, האם הוא בזה מוותר על המצווה משום ש... המצווה נעשית כאילו שלא לשמה לשם התשלומים. אז הגברה בנדרים מחלקת בין אדם שנכנס לבקר את החולה ויוצא תקף מיד, לבין מי ששוהה קצת עם החולה. ברגע שהוא יושב עם החולה, אז הוא, הוא עובר מעל ומעבר לקיום הבסיסי, ולכן על זה מותר לו לקבל שכר. על כל פנים, יש דיון לגב... שנוגע לכל המצוות בכלל, האם מותר לקבל שכר, דהיינו כסף, תשלום עבור המצווה. בנוגע לתלמוד תורה, יש דיון מאוד מאוד מיוחד ומאוד ספציפי. משום שכפי שנראה בהמשך, אני רק מקדים את מה שנלמד, יש לימוד ממשה רבנו. משה רבנו, שהוא היה ה בה"א הידיעה הראשון, שנקרא רבנו של ימי תורה, הוא לימד את התורה בחינם, והוא לא קיבל שכר. ועל זה אנחנו רוצים להיות מחכים למשה רבנו. זאת אומרת, משה רבנו הוא הדוגמה והוא הקובע, כפי שנראה בפסוקים להלן, את מתי מותר ומתי אסור לקבל שכר. הוא קיבל שכר. קיבל את הספיים, את השאלות של הספיר. כן, לא, זה לגבי פסולי, פיסולי הלוחות, אבל לגבי הלימוד עצמו, הוא לא קיבל שכר. עוד מעט נראה את זה בפנים. עכשיו, פה יש נפקא מינא גדולה בין מקרא לבין תורה שבעל פה. ביחס למקרא, מותר לקבל שכר עבור לימוד המקרא. ובעצם אנחנו לא יודעים למה. על זה נלמד את הסוגיה של היום, הדף של היום, כדי שנבין מדוע מותר למלמד לקבל שכר עבור מקרא, 
כאשר אסור לו לקבל שכר עבור תורה שבעל פה, מדרש, אגדה, הלכות. מה החילוק שבדבר? על כל פנים, היו מנהגים שונים לגבי קבלת שכר. יש מקום שנוטלים שכר, ולכאורה, אם נוטלים שכר כדי ללמד תורה, אז אנחנו חייבים להניח שמדובר על איזה תורה, אם באותם מקומות נהגו לקבל שכר. רבותיי, יש לכם חמישים וחמישים אחוז להגיד לי תשובה נכונה, או תורה שבכתב, או תורה שבעל פה. מה? אני לא שואל על היום, אני אומר ככה, תשמע, תשכח מהיום, אנחנו באתמול, אז אני שואל שאלה כזאת, אם היו מקומות שנהגו שהמלמד קיבל שכר, וזה מותר על פי דין, אז על כורחנו מדובר באיזה תורה? זה חייב להיות תורה שבכתב, כי בתורה שבעל פה יש לנו כלל מה אני בחינם, כלומר משה רבינו מצהיר, כמו שאני לימדתי אתכם בחינם, כך אתם בחינם תלמדו אחרים, תעבירו את התורה, את המסורת של התורה בחינם. הרב, אבל אם זו הפרנסה שלו, מה זה משנה בכתב או בעל פה? אם זו הפרנסה שלו, הוא צריך לקבל תורה. כן, אז בואו נראה את הסוגיה, אני רק... כן, בדיוק, אני, אני רק רוצה כאילו לעורר אתכם עם כל, ה, עם כל הרגש כן. כדי ש, ש, שתלמדו את הדף הזה. ב... גם זה, גם השם. אתם זה יודעים, ביידיש יש מילה גשמק, אתם יודעים את המילה גשמק? Mm-hmm. אני אומר, אני מוכן לוותר על כל השפה היידיש בשבילכם, חוץ ממילה אחת שאתם חייבים ללמוד, וזה גשמק. גשמק, מה זה גשמק? זה גשמק, זה כמו לאכול חמין וליהנות מהטעם של החמין. זה נקרא גשמק. אז אם ירצה השם, נלמד את הדף הזה כדי שנבין את ההבדל בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. תורה שבכתב היינו מקרא. עכשיו, יש לנו בעיה לגבי מדיר ומודר. ראובן הדיר על שמעון שלא ייהנה ממנו. האם מותר? לראובן ללמד את שמעון תורה, משום שהוא מהנה אותו, כי תורה זה הנאה גדולה. ומאידך אפשר גם לשאול, האם מותר לראובן ללמד את הבנים של המודר, של שמעון, כן? האם מותר ללמד לבנים תורה? משום שגם פה ראובן מהנה את שמעון בזה שהוא מלמד את בנו תורה. למרות שהמצוות לא לשם הנאה זה לא מצווה. אה, אוקיי. אז אתם חייבים לצטט משנה. המשנה שלמדנו לפני כן במסכת נדרים התירה למדיר להפריש תשומה עבור המודעה. ומה ההיגיון? בזה הרי הוא מהנה אותו. אומרת הגמרא משום דלשי מצווה כאובי. כלומר, בנוגע למדיר ומודר, השאלה תמיד נשאלת לשם מה הוא המדיר מהנה את המודר. <מח> אם הוא עושה זאת המניע, הוא כדי לענות אותו, זה אסור. אבל אם המניע הוא לשם מצווה, וכתוצאה ממילא, אף על פי שזה מה שנקרא בהלכות שבת פסיק רישא, אבל מכל מקום זה עדיין תוצאה <מח> של <מח> ממילא. זאת אומרת, נגרם על ידי המצווה הזאת הנאה לשמעון המודר, זה מותר, ולכן מותר למדיר להפריש תשומה עבור המודר. למה? משום שאף על פי שהוא מנה אותו, אבל הוא עושה זאת לא לשם הנאה, אלא לשם מצווה. ואם כן, לכאורה הוא הדין והוא התם בנוגע ללימוד תורה. אם אני מלמד אותך או בנך תורה כדי לקיים את המצווה של שיננתן לבניך, אז אם כן, מה שאתה נהנה, זה כבר ממילא. אבל יש לנו בעיה. כי אם שמעון המודר נהנה לא רק הנאה, אלא גם הוא מרוויח כסף, או לפחות <אח> הוא <אח> לא <אח> מפסיד כסף, כלומר, אם המלמד היה אמור לקבל שכר, כגון מקרא, והמלמד ויתר על, על, על השכר, יוצא שהמודר, שמעון, יש לו עוד יותר כסף בבנק, 
את אותו כסף שהיה, שהיה מיועד לשלם למלמד, הוא הרוויח את הכסף הזה, ולכן לגבי תשומה, יש להבדיל בין שני סוגים של תשומה. יש תשומה כאשר המפריש, דהיינו המדיר, מפריש מפירותיו של המודר על פירותיו של המודר, לבין מקרה שהמדיר מפריש מהפירות שלו כדי להפריש עבור המודר. כי במקרה השני, כאשר המפריש מפריש מהפירות שלו, <אח> הוא בעצם מונע את שמעון מהפסד. למה? כי שמעון היה צריך להוציא את אותם פירות ולהעביר אותם למי? <אח> לכהנים. לכוהן, אז עכשיו יש לו מניעת הפסד, וזה כבר דבר אחר לגמרי. אז בואו רבותיי, תנו לי כמה דקות להיכנס לעובי הסוגיה כדי שנוכל להספיק את הסוגיה. אז אפילו במקום שנוטלים שכר, על המקרא, דהיינו תורה שבכתב, שורי, מה זה שורי? <מותר>, מותר לשקול, למשקל, מותר לו ליטול שכר. ויש מקומות שנהגו שהוא אכן כן יקבל שכר. על המדרש לא שורי למשקל, אבל אם הוא מלמד את חברו המודר תורה שבעל פה, מדרש זה רק דוגמה אחת, אפשר להוסיף גם אגדה, הלכות וכולי וכולי. או למשל פרשת שבוע, על כל הדיונים האלו יש איסור לקבל שכר כשאתה מלמד אותו. אז אני לא יודע, השיעור הקודם לי זה רב אלפסי, נכון? אני לא יודע אם אתם, אל תענו על השאלה, זה לא, אני לא צריך לדעת, אבל אני לא יודע אם הוא מקבל איזשהו תשלום. אם הוא מקבל תשלום, לא, לא, אני לא, אני, סתם לדוגמה, אל תענו לי, זה ממש לא, לא העסק שלי, לא, אני לא צריך לדעת, אני יודע שאני לא מקבל שכר. <laughs> אז מה? כי אם אני אקבל שכר ואנחנו לומדים תורה שבעל פה, יש לנו בעיה. מה הבעיה? שואלת הגמרא, מה ישנה מדרש דלא? למה אתה קובע שבמדרש אסור למלמד לקבל <laughs> שכר? והגמרא תביא עכשיו לימוד, ותשאל את השאלה אם כן גם במקרא אותו לימוד שייך. משה רבנו לימד את כלל ישראל לא רק את מה תורה שבעל פה, אלא גם תורה שבכתב. אי אפשר להכיר אז איך תפרש את הגמרא? איך תפרש את הגמרא? הגמרא אומרת, תכתיב, ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם, הפסוק בתחילת ספר דברים מעיד על כך. שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה ללמד את התורה לכלל ישראל, וכתיב יש עוד פסוק, וכתוב ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם. אני קיימתי את הציווי של הקדוש ברוך הוא, שהוא ציווה עליי ללמד אתכם חוקים ומשפטים, שואלת הגמרא לשם מה משה רבינו הוסיף את התוספת הזאת, כאילו על כל ציווי צריך התור, צריכה התורה להוסיף שמשה רבנו אכן קיים את הציווי, אז אם כן, יש לנו פסוק מיותר, ודרשינן, אנחנו דורשים הלכות מפסוק מיותר. איזה הלכה נלמד מהפסוק הזה? לשם מה משה רבנו היה צריך להוסיף שאכן קיימתי את הציווי הזה, כנראה שלא מספיק שהוא לימד חוקים ומשפטים, אלא הוא רוצה להפגין וללמד אותנו שהוא עשה משהו יותר מזה כדי לקיים את הצביעות. מהו התוספת שמשה רבנו לא רק לימד את החוקים והמשפטים, אלא יותר מזה, כאשר ציווני השם. מה הפשט? אומרת הגמרא, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. משה רבינו, לא רק, שהוא, לא רק שהוא קיים את הציווי ללמד חוקים ומשפטים, אלא יותר מזה. הוא לא, הוא לא היה מוכן, הוא סירב, תתארו לעצמכם, הם הביאו את כל הכסף וזהב וזה, והוא אומר, לא, אני לא רוצה לקבל, אז לימדתי בחינם. אז למה משה רבינו חייב לי, כאילו, כאילו להתגאות בכך שהוא לימד את התורה בחינם, אלא לימד אותנו דין, שאנחנו גם כן חייבים, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. רק שנייה אחת. Thank <laughs> you.
עוד פעם. אנחנו רוצים לומר את הדם. אוקיי. אף אתם נא מבחינם, כלומר מכאן אנחנו לומדים שאסור ללמד תורה בחינם. אני זוכר שרב סלוויצ'יק, הרב שלי, כשהוא לימד אותנו את ההלכה הזאת, הוא אומר, ואל תיקחו ממני דוגמה, כבר תקראו קיבל משכורת מהישיבה, ואל תגיעו לאיזו מסקנה. אבל עוד מעט נראה מדוע מותר למלמד. אבל בעיקר הדין, אסור ללמד תורה בתשלום. וזה למדנו מהפסוק הזה. עכשיו, מה כתוב בפסוק? חוקים ומשפטים. מה זה חוקים ומשפטים? תורה, שוב פעם, חמישים חמישים. למי שבא אומר, יש להם סיכויים טובים לענות לי בסדר. חוקים ומשפטים זה תורה שבכתב או תורה שבעל פה? חוקים ומשפטים? אם אני מלמד אותך את החוקים ואת המשפטים של התורה, זה נקרא תורה שבכתב? ודאי שחוקים ומשפטים זה תורה שבעל פה. שואלת הגמרא, אם כן, מיקרא נמי בחינם, הרי למה אתה אומר מיקרא נמי בחינם, מה שואלת הגמרא עכשיו? הרי בואו נהיו עקביים, אתה אומר שצריך ללמד תורה בחינם, אז למה אתה אומר שמותר ללמד מקרא ולקבל תשלומים, נטילת שכר? על זה יש מחלוקת עצומה. בין רב לבין רבי יוחנן. מהו ההתר לקבל שכר עבור לימוד מקרא? רב אמר, שכר שימור. זה מה שנקרא בלשון לועזית לא בייביסיטר. אתם יודעים מה זה בייביסיטר? <אח> כשאתה מלמד מקרא, אתה מלמד את מי? תינוקות. תינוקות. התינוקות צריכים שימור. ואולי הבנים אפילו יותר מהבנות, כי הבנות בדרך כלל הן בפנים, אבל הבנים יוצאים החוצה, ויש כל מיני מזיקים שם, חס וחלילה, אז הרב צריך לשמור עליהם. אז למה הוא מקבל שכר? בדיוק לא על לימוד התורה, אלא על השמירה. מה יהיה לליבא דרב אם אני מלמד אתכם מקרא? ואתם גדולים, ואתם לא, אני מקווה, אתם לא זקוקים לשמירה. כן. אז יהיה מותר או אסור? רבותיי, האם מותר ללמד מקרא לגדול, לפי רע? שהוא לא זקוק לשמירה? אסור. כי מה אני בחינם? מה אני בחינם? אבל אתם בחינם. ולא שנה התורה שבעל פה, לא שנה התורה שבכתב. זה הליבה דמי. רב. עכשיו אנחנו מגיעים לרבי יוחנן. רבי יוחנן אמר, שכר פיסוק טעמים. אתה יודע למה מותר למלמד מקרא לקבל שכר? משום שהוא מלמד את התינוקות, או אולי אפילו הגדולים, יותר ומעל ומעבר למה שהתורה דורשת. התורה דורשת ללמד את המקרא, והוא מלמד אותם פיסוק טעמים. וכאן המפרשים מגיעים למסקנה שפיסוק טעמים מוסיף למה? להבנה. הבנה. <עדיין> אם כן, אם זה מוסיף להבנה, אז... זה לא נכלל במה שהתורה חייבה את המלמד ללמד מקרא, כי מבחינת ההיקף של חובת לימוד מקרא, הוא כולל רק את גוף המקרא ולא את טעמי הפיסוק, כי טעמי הפיסוק, הניגונים וטעמי המקרא, הם מוסיפים הרבה להבנה, משום שאתה צריך לדעת איפה לשים אתנחתא. איפה להפסיק, איפה, איפה לחבר מילים, וכל זה מוסיף להבנה, אבל זה לא נכלל בלימוד מקרא. ולכן, אם הוא מוסיף משהו, אני משלם לו שכר, <אז> אבל <אז> לא עבור המקרא, <אז> אלא עבור פיסוק טעמים. עכשיו אני אשאל אתכם, על ליבד רב יוחנן, אדם מלמד גדולים מקרא, מותר לו לקבל שכר או אסור? כן, כי בישלם על ליבד רב, שרב אומר הוא מקבל שכר עבור מה? שימור התינוקות זה לא נוגע לגדול, ואז יהיה אסור. אסור לקבל שכר. 
אבל לפי רבי יוחנן, אפילו בגדול, שמלמד מקרא, מותר לו לקבל, לא עבור שמירה, משום ש... אבל משום פיסוק תמים. אומרת הגמרא, יש לי הוכחה ממשנה מפורשת על... כ... כ... כשיטת רבי יוחנן. סנן, יש לנו משנה, מי זוכר את המשנה הזו? לא, ילמד, לא ילמדנו מקרא, אסור למדיר ללמד את חברו המודר מקרא. אז למה ליבת רבי יוחנן מותר, הרי הוא מוותר על שכר, ואז המודר מביח משהו בבנק? מה התשובה? ומדובר על מי? מי הוא המודר? גדול או קטן? הוא גדול! סתם מודר הנאה הוא גדול! בדרך כלל לא מדירים קטן! אז אם כן מדובר בגדול, אז בישלם הלמד יום אני מבין לפי רבי יוחנן שכר פיסוק תמים היינו דלא ילמדנו. אני מבין מדוע כתוב במשנה של לא ילמדנו מקרא. למה? כיוון שהדרך היא ליטול על כך שכר, ולמה מותר לקרוא את השכר לפי רבי יוחנן משום פיסוק תמים? אז אם הוא מוותר על השכר, והוא אומר אני לא מוכן לקבל שכר, אני אלמד אותך מקרא בחינם, אז אני מבין שאז לא ילמדנו משום שהוא ממש מהנה בצורה כספית, באופן כספי, הוא מהנה את המודר. אלו למד יום עלי בדירה, שכר שימור, אז מדובר במי? מת... כן, מתי רב מתיר ללמד, לקבל שכר עבור ללמד תורה במקרא? רק על הקטנים. אז גדול בר שימור הוא אסור לקבל שכר לפי רב ל... כשהוא מלמד מקרא לגדול. ופה מדובר במודר שהוא גדול. ככה הגמרא הבינה בהבאמין. אם מדובר ב... במודר שהוא גדול, אז עלי ודוד רב אסור לו למה? לקבל שכר. מדוע? כי אין פה שמירה. אם כן, יוצא שהוא המלמד לא מהנה את המודר. למה? משום שאסור לו לקבל שכר, אז הוא לא מוותר על שכר. אז המודר שנלמד לא קיבל, לא היה לו הנאה כספית. אבל יש טובת הנאה. אז אם כן, מדוע כתוב במשנה, לא ילמדנו מקרא? לא ילמדנו מקרא? הרי גם מקרא אסור ללמד בחינם. אז למה אסור פה? הרי הוא עושה את זה לשם מצווה, ואין פה הנאה כספית למודה. אומרת הגמרא, אי בקטן, לא, סליחה, אלא מה אני אומר שכר שימור, גדול בה שימור הוא, אומרת הגמרא בקטן קטני, נצטרך לפי רב לעשות וקימתא, ולהבין שמדובר על קטן, ובמקרה של קטן, הרי לפי רב מותר לו לקבל שכר, ואם הוא מוותר על השכר יוצא שהמודר נהנה באופן כספי, ועל כן המשנה אומרת לא ילמדנו מקרא. שאלת הגמרא אי בקטן אין הסיפה. אתה לא יכול להמשיך וללמוד את כל המשנה כולה שמדובר במה בקטן. כתוב בסיפה אבל מלמד את בניו מקרא. אז הגמרא מבינה שמדובר בקטן. אבל כתוב של, שמלמד גם את המודר, האבא, וגם את הבן. עכשיו, למה מותר ללמד את האבא? משום שאין לו שכר. למה אין, אסור לו לקחת שכר? משום שמדובר על שכר שימור. אז מדובר על קטן שיש לו בן. שואלת הגמרא, קטן בר בנים הוא? אי אפשר לפרש שמדובר בקטן, כי אין לקטן בן. והגמרא הניחה בכמה מקומות בשעה שבן קטן לא יכול, לא מסוגל להוליד. מתרץ את הגמרא, חיסוי מחסר ואחי קטוני. אנחנו חייבים להוסיף משהו למשנה. לא ילמדנו מקרא בקטן. ואם היה גדול, מלמדו לו... אוקיי, אז, אז עכשיו אני מבין שהמודר הוא גדול. ואם המודר הוא גדול, אז אין היתר של שכר שמירה, ולכן אסור לקבל שכר, ולכן 
המודר אינו נהנה מבחינה כספית, ולכן מותר למדיר ללמד את האבא. מדרש, שאלת הגמרא, ולבניו? הרי למה מותר ללמד את בניו? פה הרי יש הנאה כספית, כי הרי הקטן הזה זקוק לשמירה. אז מגיע לו למלמד שכר על לימוד עבור שמירה. הוא יקבל את השכר עבור שמירה. אז מה כאן, מה כאן הסברה? מדוע מותר ללמד את הבן? אז כאן אין, אין לנו מנוס אלא להכניס את העניין של לשם מצווה. כלומר, כאשר המדיר מעוניין לקיים מצווה, ועל ידי המצווה הזאת המודר נהנה, זה לא נחשב למדיר הנאה. שואלת הגמרא מת והגמרא מקשה שוב על רב שהוא בדעה שמותר לקבל שכר עבור שימור התינוקות, תינוקות לא קוראים בתחילה בשבת. תחילה הכוונה היא כשהם לומדים מקרא והם אף פעם לא למדו את המקרא, זו הפעם הראשונה שהם למדו, זה אסור ללמד אותם בשבת. אנחנו לא יודעים למה, אז <laughs> תהיו סבלנים. <laughs> אלא שונים בראשון, אבל אם מדובר על חזרה, הם כבר למדו את אותו, אותה פרשה, אז מותר ללמד בשבת. אומרת הגמרא, איך נבין את הדבר הזה? בשלם אלמן דיומא, אם נלך על ליבד רבי יוחנן, שלמה מותר ליטול שכר על המקרא משום שכר פיסוק טעמים, היינו די אין קוראים בתחילה בשבת. למה? כי יש טרחה גדולה ללמד את התינוקות בפעם הראשונה, בסיבוב הראשון. כי זה הכל חדש בשבילם, וזה קשה מאוד. אולי בשבת גם בגלל שהם צריכים כן, בכל, בכל השבוע הם צריכים לשימור, אבל למה בשבת בפעם הראשונה אסור ללמד? כי פה, במקרה הזה, הוא יקבל שכר. אז תתארו לעצמכם שעשינו עסק עם פלוני אלמוני, המלמד, שבשבתות הוא יגיע הביתה והוא ילמד את הבנים שלנו מקרא. אז אם הוא מלמד אותם מקרא בפעם הראשונה, שזה דבר קשה מאוד, אז מגיע לו על כל הטרחה הזאת שכר. זה נקרא שכר שבת. מה זה שכר שבת? לא יודע אם אתם מכירים את המושג הזה. בדיוק. אסור להעסיק בן אדם עבור עבודה או מלאכה שהוא עושה בשבת. זאת אומרת, אם אני מעסיק אותו, ועל ידי המלאכה שהוא עושה בשבילי, הוא מקבל שכר בשבת. זאת אומרת, עבור הטרחה של שבת זה אסור. אז אני יכול להבין למה מותר ללמד בפעם השנייה, דהיינו שונים, שונים הכוונה היא חזרה, <coughs> כי בחזרה זה קל יחסית ללמד את הבן, הוא כבר למד את החומר הזה פעם אחת, אז הוא רק חוזר לחומר. אז אם כן, אם זה בקלות, המלמד לא צריך לעשות איזו טרחה <coughs> גדולה, ולכן לא מגיע לו כל כך הרבה שכר, ואין פה בעיה של שכר שבת. מה שאין כן בנוגע לפעם הראשונה, כפי שדיברנו, אני רק חוזר על דברים, אז יש פה טורך גדול, ומגיע לו שכר על הטורך, וזה נקרא שכר שבת ואסור. אלו למען דיום השכר שימור, <laughs> אם מדובר על שכר שימור על ליבד הרב, אז מה נפקא מי לבין שבת לבין כל, כל השבוע כולו? <laughs> מה אין קוראים בתחילה בשבת? הברייתא כאן מחלקת בין הפעם הראשונה לבין הפעם השנייה. הרי... אני לא מבין בדיוק מה קורה פה, משום שלגבי שימור אני צריך לשמור את התינוק באותה מידה על הפעם השנייה כמו שבפעם הראשונה. אז, אז איך אתה מחלק פה ומצדיק את החילוק של, של הברייתא הזאת בין תחילה לבין שונים? כי בכל מקרה יש שכר שימור, ומגיע לו שכר על שבת, אפילו בשינון וחזרה. שאלת הגמרא ולטעמי, אתם סבורים שאת הברייתא הזאת אני יכול להבין בקלות על ליבא דרבי יוחנן? גם על ליבא דרבי יוחנן יש לי בעיה, למה? כי אין פה שכר שבת. למה אין פה שכר שבת? אתם מכירים את המושג הבלעה? <אח> <אח> מה זה הבלעה? אם אני משלם לא עבור השבת בפרט, 
או בלפוד, אלא תשלום עבור כל השבוע, או כל החודש, או כל השנה, כלומר יש לו משכורת על כל השנה, כולל גם שבת, זה לא נחשב לשכר שבת. שאלת הגמרא שכר פיסוק בשבת מי אסור? אפילו אם בנוגע לסיבוב הראשון, יש לו טרחה גדולה ללמד אותו ולכן מגיע לו שכר, זה לא נקרא שכר שבת, הבלעה היא. והבלעה, משנה שורי, מותר לקבל שכר שבת בהבלעה בתוך כל השבוע, דתניה למדנו בברייתא, הסוחר את הפועל לשמור את התינוק. אוקיי, okay, יש פה כמה דוגמאות, כמה ציורים שונים בברייתא הזאת, לגבי פועל שעושה עבודה, אבל לאו דווקא בשבת, אלא במשך כל השבוע. הדוגמה הראשונה היא לשמור את התינוק. <laughs> פה אסור לעשות טעות. המושג של שמירת התינוק פה בברית הזאת אינו זהה עם מה שדיברנו, הלימה דרב, שמירת תינוק מכל מיני מזיקים כשיוצא החוצה. פה מדובר על שמירת התינוק מטומאה. ולמה? משום שבתהליך של מה שנקרא מצוות פרה אדומה, אנחנו זקוקים למלא מים מן המעיין, המים הזה הוא מיועד למי חטאת שזורקים אותו בהזעה על הטמא בימי שלישי ושביעי של טומאת מת. עכשיו אנחנו צריכים לשמוע את התינוק הזה כדי לוודא שהוא לא נטמע. ולכן אני, ש... אני משלם משכורת לאיזשהו פועל שהוא שומר על התינוק כדי שהתינוק הזה יהיה ודאי טהור והוא ימלא את המים עבור קידוש אפר פרה אדומה. עוד דוגמה, לשמור את הפרה. הרי בפרה אדומה התורה אומרת אשר לא עלתה עליה אור בפרשת חוקת. אם כן, אני צריך לשלם לפועל שהוא ישמור על הפרה האדומה הזאת, שאתם יודעים היא מאוד מאוד נדירה. אומרים שהם מצאו אחד בניו ג'רזי, אני לא יודע מה. על כל פנים, צריך לשמור את הפרה הזאת, שהפרה הזאת תמשיך בלי מה שנקרא מום, ובלי עול עליה, שאף אחד לא יעלה עליה עם עול. עוד דוגמה, לשמור את הזרעים. כאן אנחנו עוברים לנושא קצת שונה. כן, לא מדובר על מה. על פרה אדומה, אלא על מצוות הבאת העומר. ואם כן, יש לנו זרעים, והוא צריך לקבל שכר על כל יום ויום בפני עצמו. על מה? על שמירת הזרעים, שישמעו אותם מטומאה, ויש במסכת מנחות פה שהיו זורעים שבעים יום קודם הפסח. אז במשך השבעים יום האלו צריך לשמור את זה. על מנת שזה יהיה כשר למה? לקורבן העומר. ממה הביאו את העומר דרך אגב? מחיתים, נכון? או, מיכאל. מחיתים? שרה, אוקיי. אני בכוונה בלבלתי אותי, אוקיי. אין נותנים לו שכר שבת. אה, אם ישלמו לו על כל יום ויום, יש כאילו חוזה, על כל 24 שעות, כל יממה נחשבת לאחידה אחת מבחינה חוקית, וככה הם חתמו על חוזה, כולל שבת, אז יש לו בעיה, משום שזה נחשב לשכר שבת. אבל מה כן מותר? על זה אנחנו, אנחנו נלמד 